আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও অনেক ভালো আছি তো খুবই স্বাস্থ্যকর আর সকলের পছন্দের একটি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে যা ক্যালসিয়ামের জন্য আমাদের শরীরে খুবই উপকারী এটি হচ্ছে নিহারি বা পায়া রেসিপি গরু ছাগল কিংবা মহিষ এর পায়া আমরা এই একই পদ্ধতিতে রান্না করে নিতে পারি তো এখানে আমি নিয়েছি দুইটি গরুর পা আর পাগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানি গরম পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে প্যানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দিব এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় হাফ কাপের মতো আর এখানে এই মশলাগুলো আমি বাটা মশলা দেব পাটায় বাটা মশলা আর হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে তারপরে রান্না করব এই পদ্ধতিতে পায়ে রান্না করলে খুব সহজে এটি রান্না হয়ে যায় আর পায়েটা খেতেও খুব ভালো লাগে আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম পাঁচ ছয়টার মতো এলাচ তারপর চার পাঁচটা ডারচিনি আমি ভেঙে দিয়েছি সাত আটটার মতো লবঙ্গ তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি দুইটা তেজপাতা দুই ফালি করে আর দুই টেবিল চামচ আমি এখানে দিয়েছি গোটা জিরা জিরাটা গোটাও দিতে হবে আবার বাটাও দিতে হবে আর এখানে আমি তিন টেবিল চামচ করে আদা বাটা রসুন বাটা জিরা বাটা তারপর পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিয়েছি এবার আমি গুঁড়া মশলাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব আর নিহারিতে খুব বেশি পরিমাণে ঝাল দেয়া যাবে না যেহেতু এটা ঝোল ঝোল হবে ঝোলটা খেতেই বেশি ভালো লাগে তো সেক্ষেত্রে ঝালের পরিমাণটা একটু কম করে দিতে হবে এখানে আমি লবণ দিয়ে দিলাম লবণ এখানে আমি এক টেবিল চামচ দিয়েছি আপনারা টেস্ট অনুপাতে দিয়ে দিবেন পরবর্তীতে চেক করে আমি আবারও দিয়ে নিব আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না আর এখন আমি দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া এক টেবিল চামচ আমার চামচটা ছোট সে কারণে আমি দুই চামচ এখানে দিয়ে দিয়েছি নিহারির পরিমাণটা বুঝে মশলাগুলো দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়াও এখানে আমি দেড় টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম এখানে আমি ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিব দেড় টেবিল চামচ আর গোলমরিচ গোটা আমি আগে দিয়ে দিয়েছি আর দশ বারোটার মতো কাঁচা মরিচ মাঝখান দিয়ে ফেরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবার তেল দিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিব তেলের পরিমাণটাও এখানে একটু কমই দিতে হবে কারণ নিহারি যেহেতু তৈলাক্ত জিনিস এর থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল বের হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের তেলটা দেখে শুনে দিতে হবে আমি এখানে আনুমানিক হাফ কাপের মতো তেল দিয়ে দিলাম এবার এগুলোকে আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে মেখে নিব মশলাটা মাংসের মধ্যে যেন খুব ভালোভাবেই মিশে যায় সেভাবে এটাকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে করে সময় নিয়ে মেখে নিতে হবে তো আমি একটু ভালোভাবে হাত দিয়ে সাহায্যে মশলাগুলোর মধ্যে মাংসটাকে মেখে নিচ্ছি আর এই কাজটি একটু ধীরে ধীরে করতে হবে যেহেতু এগুলো হাড় হাড়ের মধ্যে মশলাগুলো আমি খুব ভালোভাবে মেশাতেও পারছি না তারপরও চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায় তো আমার মোটামুটি মাখানো হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব পানি পানি দিয়ে ঢাকা দিয়ে তারপরে আমি রান্না করব আর এখন কিন্তু আমার চুলাটা বন্ধ আছে চুলাটা ছাড়া নাই তো পাশে চুলাতে আমি পানি গরম করতে দিয়েছি গরম পানি দিয়ে আমি এটা রান্না করব আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন গরম পানি দিয়ে রান্না করার জন্য এতে করে রান্নাটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে আমি প্রায় ছয় কাপের মতো পানি এখানে দিয়েছি পরবর্তীতে আবারও দিব তো গরম পানি আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এখানে একটা লাকড়ির সাহায্যে আমি এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব মশলা পানি আর এই পায়াগুলো যেন খুব ভালোভাবে মিশে যায় তো আমি একটু আস্তে আস্তে করে এগুলোকে মিশিয়ে নিলাম এবার ঢাকাটা আমি দিয়ে দিব ঢাকনার উপরে যে একটা ছিদ্র আছে এটাও আমি একটা টিসু পেপারের সাহায্যে 
এটাকে বন্ধ করে দিব এতে করে আমার নিহারির রান্নাটা আরো দ্রুত হয়ে যাবে এবার আমি চুলাটা ছেড়ে দিব আর মিডিয়াম থেকে লো এর মধ্যে এই চুলাটার আঁচটা রেখে দিতে হবে কোনো ভাবে বাড়ানো বা এর থেকে কমানো যাবে না এই পদ্ধতিতে আমি প্রায় দেড় ঘন্টা রান্না করার পর চলে এসেছি এখন আমি ঢাকনাটা খুলে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব আর আমরা যদি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রান্না করি তো পানিটা খুব দ্রুত শুকিয়ে যাবে কিন্তু নেহারিটা সিদ্ধ হবে না তো দেড় ঘন্টা থেকে পৌনে দুই ঘন্টা পরে আমি এখানে চলে আসছি ঢাকাটা খুলে দিয়ে আমি একটু আস্তে আস্তে করে এটাকে নেড়ে দিচ্ছি কারণ এই পানিটা যেহেতু এখন ফুটন্ত আর অনেক গরম তো পানিটা ছিটে পড়বে সে কারণে আমি একটু আস্তে আস্তে করে নেড়ে একটা পিস নেহারি হাতার উপর তুলে আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এটা কতটা সেদ্ধ হয়েছে প্রায় পৌনে দুই ঘন্টা পর আমি এটাকে তুলে দেখছি এটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এটা নামিয়ে নিব তো একটু ভালোভাবে সাবধানের সাথে এটাকে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে আর বাগানের পর এর যে ঝোলটা আছে এটা আর একটু কমে যাবে এখন আমি তৈরি করব হচ্ছে বাগারের মশলা এখানে আমি চার পাঁচটা এলাচ মুখটা একটু ফাটিয়ে এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর তেলের পরিমাণটা আমি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ নিয়েছি আর তিন চারটার মতো ডারচিনি আমি ছোট ছোট করে হাত দিয়ে ভেঙে এই তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিব এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি দুইটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আমি এখানে কুচি করে নিয়েছি এবার এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম একটা রসুন কুচি আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি একটু বাদামি করে আমি ভেজে নেব যখন গায়ের কালারটি একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচের মতো গোটা জিরা এবার এটাকে ভালোভাবে বাদামি কালার করে ভেজে নিতে হবে কিন্তু যেন পুড়ে না যায় তারপর এগুলোকে আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে পাটার মধ্যে পিষে বাগারের মশলাটা রেডি করে নিব তো আমি একটু ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি অনবরত নাড়তে থাকতে হবে যেন কোনোভাবেই পাতিলের মধ্যে পুড়ে না যায় তো আমার বাগানের মশলা রেডি হয়ে গিয়েছে আমি নামিয়ে এটাকে বেটে নিব আর এই যে আমার নিহারির অবস্থাটা এরকম আসছে এখন সেই বাগানের বাটা মশলাটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম আর বাগানের মশলাটা বাটার সময় আমি একটু নিহারি তেল দিয়ে এটাকে বেটে নিয়েছি এবার এই মশলাটাকে আমি খুব ভালোভাবে নিহারির মধ্যে মিশিয়ে নিব আস্তে আস্তে করে উল্টে পাল্টে এই মশলাটা মিশিয়ে নিতে হবে আর নিহারি রান্না করার জন্য বাগানটা অবশ্যই রেডি করতে হবে কারণ যেহেতু আমরা আগে সব কাঁচা মশলা দিয়ে রান্না করেছি এবার এই বাগানের মশলাটা দিয়ে রান্না করলে নিহারির পুরো স্বাদটা চলে আসবে নিহারিটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে আমি একটা প্লেটের মধ্যে বেড়ে আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিব এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিব এখানে আমি একটা প্লেট নিয়ে নিয়েছি আর এই প্লেটের মধ্যে আমি একটু নিহারিটাকে বেড়ে আপনাদেরকে দেখাবো এটা কতটা জুচি হয়েছে দেখতে খুবই ভালো লাগছে আর খেতে তার চেয়েও বেশি ভালো লাগবে আর যারা একদমই নতুন রাঁধুনি আপু আছেন তাদের জন্য আমার এই রেসিপিটি খুবই উপকারে আসবে অবশ্যই আপনারা বাসায়টা ট্রাই করে দেখবেন আর আমার নিত্য দিনের কাজকর্ম রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া যদি দেখতে চান অবশ্যই তাহলে আমার বাংলাদেশি ব্লগার অনু চ্যানেলটিতে যাবেন যে ওখান থেকে দেখে নেবেন চ্যানেলের লিঙ্কটি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে তো বন্ধুরা এই যে আমার রেডি নেহারি হাট থেকে মাংসগুলো একদমই খুলে গিয়েছে আর আপনারা বাসায় ট্রাই করে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিবেন যে কীরকম হয়েছে বা আপনাদেরটা কতটা সুন্দর হয়েছে খেতে কতটা ভালো লেগেছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি আগামী নতুন পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ